Всем здравствуйте, меня зовут Михаил, это рубрика компании DigiTrade по разбору возможных сделок из предварительного выложенного домашнего задания. Вот, в этой рубрике я разбираю сделки, которые могли бы сделаны на основе домашнего задания, которые я выкладываю, сделки, которые я делаю также дополнительно, сделки, которые вы присылаете, либо сделки, которые я бы хотел вам показать. Вот, давайте начнем. Первая акция это AT. Вот сейчас у нас рынок находится в интересном моменте, да, обновляет свои хаи. Вот. И поэтому у нас сейчас э, в основном большая часть моментов идет на лонг. Но тем не менее моменты на шорт также продолжают быть интересны, потому что да, если акция в таком лонговом рынке идет в шорт, это значит, что это очень сильная акция, которая гораздо слабее рынка и которая даже под его давлением не может пойти выше. То есть, так сказать, у акции есть индивидуальность, да? то есть она движется сама по себе вне зависимости от рынка, и такие акции нам интересны. Да? Акция IT. У нее была на дневке консолидация, мы подошли к краю консолидации, пробили ее, и потенциал идет до 30 долларов. Ну да, на продолжение. И вот у нас такой момент. Акция открывается, э, так как сказать, внутри движения предыдущего дня. Делает небольшую консолидацию, да. И вот появляется первый заход. Вот здесь. Да, это заход, где можно зайти чуть поменьшим количеством акций, чтобы улучшить цену. Почему чуть поменьше? Потому что акция еще не пробила лоу предыдущего дня, который находится довольно-таки близко. То есть, если бы он был в районе 31, можно было сразу всем объемом здесь пробовать заходить, потому что вот она ступеньками начала края своей консолидации идти. Это очень хороший момент. Но здесь у нас 31.25, да, лоу. И до лоу там примерно 12 центов. Можно было пробовать заходить вращаясь со стопом, да, за 40 и здесь, чтобы под небольшой риск, да, но то есть все равно основной вход у нас желательно под лоу предыдущего дня, когда он так близко. И этот момент как раз таки был, это вот, вот эта небольшая консолидация, пробили лоу, чуть откатились и вот здесь образовали консолидацию. Основной заход, да, как я считаю, где стоило заходить и после его пробоя еще одну консолидацию, еще можно было добавиться. Здесь уже близко к круглой цифре, тоже можно было добавиться, да. То есть акция потом пошла красиво очень ступеньками, после пробития лоу, пробила лоу тоже хорошо, пробила, чуть откатилась, да. Пробила, чуть откатилась, силы желательно на сгибе, либо здесь тоже можно пробовать, тем более у нас объем еще вышел дополнительно большой который я подсбил. Вот, хороший момент для захода с небольшим риском по 29 в 5-7 центов риска. Можно было свободно уместиться. Акция гораздо слабее рынка и заработать свои от 25-20 центов с минимальным риском, а если досиживать, то все 30-40. Еще и много моментов для добавления. И самое интересное, что да, акция на следующий день делала еще то же движение. Открылась тоже в движении предыдущего дня, дошла до лоу предыдущего дня, тоже сделала здесь, показала уровень поддержки, пробила его, показала небольшую консолидацию опять, да, в которую можно было заходить, и прошла свои 30 центов спокойно, чисто, красиво. Все. То есть вот они как работают акции, которые слабее рынка, хорошие. Вот. Следующая акция. JWN. Вот. Эта акция была на таком на доп листе, потому что у нее есть хороший уровень 4360 примерно, да? Ну, тут район 43, где-то в районе 4360 лол. Четкий, видимый после его пробоя акцию, конечно же, будет сильный потенциал вниз. Предыдущий день она не пробила, откатилась за 43, ну, за 44, поэтому сильно же шор движения от нее не ждал 
Вот, но решил оставить в расчете на то, что в течение нескольких дней она пробьет. И в этот же день она буквально пробила. Вот, да. Пробила его предыдущего дня. Да, пробила, грубо говоря, под этот уровень поддержки. И сделала вот такую консолидацию с четкой цифрой. Вот, сейчас расскажу да, про эту консолидацию. На самом деле эти консолидации, они как хороши, так и одновременно опасны. То есть, когда у нас совпадают все параметры, это там то, что пробили уровень на дневке, да, у акции шартовый тренд, там, сделали движение, откат движения, и вот начали делать круглую цифру. Здесь понятно, да, куда идти, куда надо торговать. То есть, тут уже видно, что же, как бы надо бы заходить в шорт. Вот. Но, опять же, опасна круглая цифра. Чем дольше стоит круглая цифра, да, то когда мы ее будем пробивать, тем выше она сделает импульс. Чем больше она сделает, тем больше она сделает импульс на движение. То есть, если вы поставите стоп, то очень высока вероятность, что его пронесут выше. Ну, у вас сквязание, грубо говоря. Вот. И когда вы торгуете круглые цифры, все равно надо уметь закладывать то, что... Высокая вероятность того, что вы в свой стоп не выйдете. Вот. Поэтому такие вот держания круглых цифр, они как хороши, да, так и опасны. Опасны тем, что вас могут вынести. Поэтому в них желательно, вот, да, если вы будете в них заходить, заходить прямо вот под край. Да? Вот. И ставить стоп под край. Либо если вы зашли заранее, переносить стоп ближе. Чем дольше стоит, тем ближе переносить. Вот, потому что под край, если вы произойдете по 54, да, здесь 56 уровень, вы поставите по 57. Вы в уме сидите, думаете, 3 доллара стоп, но вы, то есть, рассчитываете, что до 10 центов у вас стоп будет проносить. И тогда высока вероятность, что если у вас изначально вы здесь хорошо вошли, что если вас казнет, вы как бы выйдете нормально. Вот. Я заходил не здесь в этой акции, да, то есть, если чисто для меня, я заходил к началу вот здесь, но это не совсем чистая точка входа, она больше импульсная, здесь уже была лента, было то, что пробили лоу, ну, были у лоу предыдущего дня, пробили его вот этим движением, вернулись, отстоялись. И вот когда пошли движения вниз, я вот здесь вот заходил, там еще надо было ленту видеть, там ленту хорошо давили. Это более импульсный момент был. Ходил здесь, откатилась, потом еще вот здесь добавлялся. Да. Ну, там не совсем добавлялся, но в общем я еще вот здесь заходил, когда акция снова подошла к границе моего изначального входа. Вот. Я в этой акции уже отчасти заработал, мог себе это позволить, тем более, что когда пробивает уровень, да, очень часто идет быстрый откат, и он тем более подошел, совпал с моим входом, и там я решил еще добавиться к позиции, ну там еще сделать еще один заход, выдержал это движение, и поэтому, когда у меня, я сидел уже в этой консолидации, я уже был в плюсе и мог себе позволить как бы, этот сквиз. Да? И еще, опять же, про вот эти круглые цифры в сквиз. То есть, если вы, опять же, видите акцию с очень широким ходом, и вы видите вот такое же сужение да, с круглой цифрой, и у вас там сразу и спред меньше становится, да, не ведитесь на это. То есть, как только акция пробьет, спред увеличится многократно, и акция улетит сильно. То есть, здесь вот эта акция, она хоть и такой широковатый ход, да, но то есть, он в пределах там, 10 центов средний бар. Ну, тоже по предыдущим дням. То есть, как бы рассчитан примерно на 10 центов. А если там средний бар у акции 15-20 центов, постоянно видите вот такие большие там гуляющие бары, она остановилась, вам кажется, что идет, что вот здесь как раз таки можно заходить, нет спреда. Все такое. Как только сквизанет, может и на 20, и на 30 долларов сквизануть. Так что будьте поаккуратнее. Но вот по поводу этой идеи, да, вообще идея хорошая. Будете видеть такие моменты, заходите. Там, опять же, зайдете... Три, три раза в такой момент, два не сработает, один сработает, а один отобьет вам две сделки, убыточные еще и даст заработать. Но такие моменты сейчас, кстати, с держанием цифры в среднее время неплохо работают. Но это было как исключение. 
Да, тем более тут совпали два фактора движения, откат движения и консолидация в смене тенденции. Вот, не срабатывало, бывает. Будет еще раз заходим. Вот, и еще одна акция. NUVA. Да. Видел я уже в торгов... ну, во время торгового дня, там, э, когда ну, во время второй половины делал еще ресерч и увидел этот момент. Похоже на AT. То есть у акции тоже небольшая консолидация. Этот лоу она пробила. Если видел раньше, здесь видим, кстати, были хорошие точки входа. Вот здесь, здесь по пробою от уровня 54.5. Да. Акция сделала движение вниз, довольно-таки сильная по симулатору. Откатилась ко второй половине дня и начала вот здесь отстаиваться. Да, какая была идея у бумаги? Бумага сделала движение вниз по симулатору, практически полностью вернула свое движение. Был расчет на то, что силы пробивать ей свои хая уже не хватит. Да. Тем более, что мы видим, что хая держит и потихоньку начинает такая парабола закругляться. Также видим, что есть появился треугольник. Да. Сразу от границы здесь заходить не рекомендую, так как уже тренд внутри дня сменился уже все-таки на хай. И нам нужно подтверждение того, что акция все-таки уже не, ну, у нее нет сил идти дальше. И вот как раз таки в этом моменте мы это увидели. Да, вот у нас есть такой треугольничек у хая который акция пробивает вниз, меняет тенденцию, дает небольшую консолидацию. И вот этот момент, это как раз таки наш заход. Ну, вот здесь. И тут уже потенциал идет ну, примерно да, до лоу дня. Лоу дня она, конечно, не выдержала, но тем не менее свои почти 50 центов дала. Да. Ну вот сама, 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 кстати, формация, да, интересная. То есть вот он треугольничек идет. Треугольник. И нас из этого треугольника выбивает. Если бы выбивала вверх, возвращалась, и здесь была консолидация, да, ну, выбивала и была консолидация, это значит вниз выбивает здесь. Значит, шорт. Но у меня идея была шорт. Если бы она убивала вверх, я бы в нее не заходил, потому что я считаю, что у нее считал, что силы ей уже вернуться не хватит. Все-таки бумага сделала движение вниз, полный откат до верха движения. Это для акции ну, довольно-таки тяжелая задача. Да? Тем более у нее дневка идет на шорт. Она все еще торгуется, торговалась под лоу предыдущих баров 54.50. Здесь все совпадения по дневке на шорт. Поэтому я ждал смены, она произошла, движение. Отлично. Ищите тоже такие моменты. Хорошо. Особенно ищите вот такие треугольники, треугольники да, без учета. Там, то есть акция идет, например, вниз, такой же треугольник, смещение. И вот тоже смотрите, заходите, только старайтесь все равно все свои технические моменты совмещать с дневками, пятиминутками и идеями. Для повышения вероятности. Вот. Ну, в общем, на этом все. Всем спасибо за внимание. Жду вас на следующей неделе. Во вторник также будет выкладываться домашнее задание. В четверг будет разбор. В общем, все как обычно. Удачи, хороших трейдов. И до следующей недели.